Nous avons maintenant la séance numéro 3. Sur, nous allons voir comment ces chocs économiques ont eu un impact sur le discours vert. Et pour cette séance, nous allons parler de la coopération internationale pour accélérer l'innovation et le transfert des technologies vertes. Alors, j'ai le plaisir de présenter notre modérateur, Jens Lundskar, collègue de l'OCDE. Il est directeur adjoint de la Direction de la science, de la technologie et de l'innovation. Bien sûr, on ne pourra pas relever un défi international tel que le climat ou d'autres défis sans collaboration internationale. Voilà le, le sujet de notre séance ici. Quels sont les exemples de collaboration internationale pour les technologies vertes et la transition verte. Quels sont les exemples Quelles sont les bonnes pratiques Nous allons voir l'expérience de la pandémie et la production tellement rapide des vaccins. Est-ce qu'on pourrait avoir ce développement aussi rapide dans le domaine vert Et comme on nous l'a déjà dit, c'est une chose de développer un vaccin, mais il ne sert pas si on n'arrive pas à le disséminer, à faire un bénéficier la population de ce, euh, de ce vaccin. Alors, nous allons donc parler de déploiement euh, vert. Pour traiter de ces questions, nous avons deux, euh, euh, deux intervenants euh, qui vont faire les exposés introductifs. Il y a d'abord... Euh, euh, Ma chère collègue qui est chef de la division de la science, de la politique technologique, de la, de la direction de la science, de la technologie et de l'innovation, aussi dur. Et ensuite, nous avons David Elvira qui est responsable des politiques publiques d'entreprise mondiale chez Sanofi. Et ensuite, nous aurons des interventions de, euh, en ligne. C'est vraiment une façon de revivre l'expérience de la pandémie. Nous aurons Joanna Drake, qui est directrice générale adjointe à la Direction générale de la recherche, de l'innovation et de la Commission européenne. Êtes-vous là, Johanna Je, Nous espérons que vous êtes en ligne. Nous avons également Amy Dietrich, qui est directrice de la division des défis mondiaux de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Nous avons Xiao Jun Grace Wang, directrice adjointe de, euh, du Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud. Et nous avons euh, Yannick Meyrand, qui est euh, directeur exécutif du euh, Fonds vert pour le climat. Alors, d'abord, Alexandra, pour euh, nous présenter le contexte. Bonjour à tous. J'ai préparé quelques diapos pour vous présenter le contexte. Et je voudrais vous présenter un peu le travail que nous faisons à la direction de, ou la, de la science, de la technologie et de l'innovation pour la, de, de travail pour la croissance verte. Alors, je ne vais pas parler de la crise ou des crises dont nous avons entendu parler hier, la pandémie, la crise énergétique, la crise alimentaire, la crise politique, mais il ne faut pas euh, oublier la, le contexte géopolitique qui est un défi pour la coopération internationale, qu'il faut comment renforcer cette coopération internationale en faveur de la croissance verte et comment agir indifféremment en tirant les enseignements de la pandémie. Alors, le contexte, on l'a déjà évoqué. Pourquoi est-ce que la coopération internationale est tellement différente de nos jours Bon, vous avez le contexte économique, il y a l'inflation, il y a la récession qui se profile à l'horizon, il y a les, les recettes fiscales qui... Euh, sont réduites, donc moins de ressources. Il y a une concurrence entre les sciences pour l'innovation, comme on a déjà entendu ce matin. Et à droite, vous voyez quelques initiatives récentes aux États-Unis, en Europe et en Chine. Et on voit qu'il y a cette concurrence stratégique en matière de sciences et d'innovation. 
mais en même temps, vous avez besoin des ressources naturelles à plus grande échelle. À titre d'exemple, un véhicule électrique a, reçoit, euh, a besoin de six fois plus d'apports euh, d'origine euh, minérale ou pour une... Euh, pour les, une exploitation éolienne, euh, vous avez besoin de beaucoup plus de ressources euh, pour euh, une, un parc éolien off-stream que pour euh, une centrale à combustion de gaz. Et ensuite, il y a la Chine avec le lithium avec 60 des cobalt et, euh, ce sont des, et, et ces 80 d'utilisation pour créer des... Euh, des piles à combustible. Voici le monde dans lequel nous vivons. Alors, qu'avons-nous appris de la pandémie Nous avons vu que les partenariats et la coopération internationale sont au cœur de la, des réponses STI. Il ne s'agit pas uniquement de réunir les ressources et d'avoir euh, euh, des partages pour éviter les doubles emplois. Il faut... Euh, améliorer l'apprentissage, il faut tirer le bénéfice des recherches internationales. C'est ce que vous voyez à gauche de la diapo et c'est ce qu'on a, on a normalement comme bénéfice de la coopération internationale. Mais avec notre travail, nous pensons qu'il faut une coopération internationale en matière de STI de manière différente. Par exemple, il faut qu'on ait un acte, mettre un accent beaucoup plus important sur la recherche transdisciplinaire. Nous devons avoir de plus nouveaux modèles de coopération, de nouvelles manières de financer l'STI pour répondre aux défis. Nous avons besoin aussi de mobiliser, on l'a déjà entendu, eh bien mobiliser les gouvernements, l'industrie, la société civile au niveau mondial. Donc il faut penser aux missions, on en a parlé hier, mais aussi, eh bien, il faut qu'ils soient en harmonie au niveau mondial. Alors, je vais mentionner simplement euh, trois euh, vraiment euh, leçons clés que nous avons de, euh, dans les, les, euh, dans les euh, diapos précédentes. Alors, d'abord, vous avez à, à droite l'accélérateur ACT, euh, et donc ça a déjà été mentionné. Euh, il a, ça a été absolument fondamental euh, pendant euh, la réponse au, au, à la COVID-19. Hein, mais on pourrait dire en général que le travail que nous faisons, en particulier euh, sur euh, la, les technologies euh, euh, bio euh, de toutes sortes, eh bien, c'est les convergences. En fait, on, 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 il ne suffit pas simplement de rassembler les ressources, euh, d'avoir les technologies des différents acteurs et la discipline il faut, il faut, pour euh, et travailler ensemble, euh, pour innover. Il faut aussi se servir euh, des bons outils. Et donc, il y a euh, des euh, modèles euh, d'arrange de structures qui fonctionnent plutôt bien dans la santé, mais ils doivent être mis à échelle. Il doit être euh, euh, vraiment faire en, en, il faut faire en sorte que les pays et les, et les euh, organes de philanthropie puissent financer tous ces euh, programmes et, pour, et aident aussi à augmenter en puissance ces initiatives. Et, et d'autre part, qu'ils puissent eh bien, s'intéresser à d'autres euh, défis qui sont en train d'apparaître. Et puis, euh, l'autre élément, eh bien, euh, ce sont euh, euh, donc le rôle des financements. Euh, nous avons vraiment des objectifs très exigeants. Nous avons besoin euh, de, de pouvoir nous attaquer aux urgences euh, habituelles, communes. Et donc, le, le financement public n'est pas suffisant. Il faut amener et mobiliser les investissements euh, privés. Et c'est la seule solution. Donc, ce euh, financement mixte peut euh, être effectué. On l'a vu, ça a été démontré. Et la question, c'est simplement de concevoir ces euh, arrangements financiers de manière intelligente euh, pour mobiliser les investissements privés pour la transition et le STI. Et il y a déjà quelques exemples euh, de ce mécanisme de financement mixte pour euh, euh, traiter des euh, défis climatiques. Alors, comme je vous ai dit, c'est la troisième chose, c'est la, la mission euh, bien mondiale, au-delà des frontières. Covid a montré que euh, si l'on co coopère pour des, exerces, des, des objectifs euh, bien déterminés, nous pouvons aller très vite. Donc, on doit être à même de mobiliser et les missions sont en général euh, conçues au plan euh, national. Comment est-ce que nous pouvons concevoir des missions mondiales 
on a des exemples ici. Anne en a mentionné hier, euh, notamment des initiatives de la Commission européenne, Mission et Innovation, mais aussi, euh, il y a d'autres... On a aussi, euh, euh, par exemple, euh, donc, euh, cette Mission Innovation avec 23 pays et la Commission européenne. Euh, la Commission européenne euh, soutient aussi 150 régions et communautés en Europe euh, pour qu'elles, euh, eh bien, d'ici euh, 2030, euh, eh bien, elles deviennent euh, euh, donc euh, écologiques. Alors, j'espère je, que... Euh, donc, ceci est la dernière diapo je, qui résume les éléments clés. Nous devons intensifier les efforts sur la base de nos travaux. Mais j'ai terminé mon temps de parole, donc je vais donner la parole à David qui va nous apporter la, euh, euh, le point de vue du, du euh, secteur privé et euh, le modérateur euh, félicite euh, l'oratrice euh, qui vous donne le temps de poser des questions. Bonjour tout le monde. Je vais simplement ajouter à ce que Alexandra a expliqué en prenant deux angles. Euh, donc d'abord celui du, du euh, secteur privé, puis ensuite, deuxièmement, je vais parler des euh, leçons que nous avons tirées de la, euh, le traitement de la pandémie de Covid-19 avec les modèles d'innovation et comment les, les innovations euh, biotechnologiques peuvent être utilisées pour d'autres types euh, d'innovations telles que les innovations en technologie verte. Je vais partager avec vous euh, en, euh, donc trois euh, réflexions dans trois piliers. Le premier, euh, eh bien, ce, que, ce qui a été fait dans le passé et les leçons qu'on a tirées dans un cadre de crise. Euh, et et d'autre part, euh, qu'est-ce que nous faisons à l'heure actuelle Ça, c'est le deuxième pilier. Qu'est-ce qu'il faudrait garder de manière à euh, pouvoir avoir cette accélération de l'innovation à l'avenir Et puis, troisièmement, eh bien, ce sont les la, entreprises pharmaceutiques euh, qui sont des entreprises biotech. Et comment est-ce qu'elles traitent des innovations de, dans euh, l'environnement vert Et comment est-ce que nous pouvons appliquer le, le, la connaissance que nous avons dans le vaccin et les médicaments pour l'appliquer à la technologie verte et à la l'économie verte. Alors, mon premier message, comme vous pouvez le voir ici, eh um, bien, c'est que le développement de vaccins ont été vraiment rapide. Ça a été vraiment la caractéristique des, de l'approche mission. Et vous pouvez le voir à droite de ce de cette diapositive. Normalement, dans ce secteur, il vous faut 10 à 12 années pour développer un vaccin ou un médicament lorsque vous ajoutez les, les essais cliniques phase, phase 1, 2, 3 et puis ensuite la mise en œuvre de l'innovation. Euh, comme secteur et comme euh, producteur de euh, biens euh, mondiaux, on a pu apporter la, la solution du vaccin en une année. Et alors, qu'est-ce que c'est que le, le, la, la raison magique Eh bien, d'abord, nous nous sommes complètement euh, associés, associés nos efforts pour une mission euh, commune euh, donc, euh, c'est ce qui s'est passé pour le vaccin. Et puis, nous avons eu cette approche euh, mondiale avec une coopération multipartite, multipartie prenante. Et qu'est-ce qu'on en tire de cela Eh bien, d'abord, euh, nous sommes tirés par euh, la science euh, et l'innovation. La première chose que nous devons protéger, eh bien, c'est euh, le fait que euh, la euh, science doit fonctionner correctement. Et ça veut dire partager des informations, avoir euh, une, un système de surveillance très robuste où l'information est partagée parmi toutes les parties prenantes et puis euh, partager les données très rapidement et, euh, et bien avoir accès à, à que tout le monde ait tous les accès aux informations disponibles. Deuxième leçon que nous avons euh, tiré de cette euh, rapidité d'innovation, eh bien, les consultations en collaboration et le dialogue entre les autorités de réglementation mondiaux, régionaux, locaux et le secteur privé. Ceci se fait en général de façon régulière, mais pas à cette vitesse et pas à la vitesse nécessaire lorsqu'il y a urgence. Donc la leçon eh bien, appris, c'est qu'il faut euh, accélérer 
ces consultations en coopération de manière à ce que nous puissions anticiper les contacts dont nous aurons besoin en cas de besoin. Et c'est très clair dans notre secteur. Mais c'est peut-être une leçon qui peut être apprise pour d'autres. Il faut de plus en plus donc de coopération entre les autorités de réglementation et l'industrie. Et puis, il faut vraiment des partenariats. Les partenariats en, entre les entités privées, Biotech et Pfizer, ce sont euh, on crée une équipe. Nous sommes une entreprise qui euh, ont produit pour nos concurrents. Donc cela a été une euh, nouvelle structure de coopération donc entre, les, entre deux secteurs privés, deux entreprises privées. Et euh, je rentrerai dans le détail de cela dans la prochaine diapositive. Et puis alors, la quatrième leçon apprise, eh c'est la création de structures gouvernementales ou de gouvernance, pardon, de gouvernance. Et je voudrais souligner deux idées. Les princip le principal défi dans l'innovation, eh bien, c'est d'abord le critère d'innovation, c'est d'abord la, la science. Ça, on le sait. Et cela nécessite eh bien, euh, d'organiser euh, la science de manière cohérente. Nous avons besoin euh, de financer les infrastructures, les infrastructures de science qui vont nous apporter euh, vraiment le bien public euh, dont nous avons besoin. Et nous avons besoin aussi d'un deuxième type euh, d'innovation. Et vous l'avez dit d'ailleurs, euh, professeur Mazzucato aussi l'a dit aussi, euh, à savoir euh, l'innovation sans accès à l'innovation, ça n'est pas de l'innovation, c'est de l'invention. Donc comment est-ce que nous pouvons euh, faire en sorte qu'il y ait accès à ces innovations Et en fait, l'une des leçons que nous avons apprises en matière de rapidité d'innovation et d'accès, eh c'est que cette coopération entre le public et le privé doit anticiper l'acquisition et partager les risques de développement d'innovants, de, de la production euh, et les risques donc, qui doivent être euh, partagés comme euh, eh bien, le, un besoin public pour l'ensemble de la communauté mondiale. Et ça a été un, certainement un facteur de réussite de, si, euh, dans, de la, avec la Covid. Alors ça, c'était le passé. Maintenant, comment est-ce que euh, nous allons euh, eh bien, euh, en bénéficier et nous en servir pour l'avenir Je vais accélérer aussi. Euh, ma présentation. Est-ce que nous, comment pouvons-nous rester sur ce euh, chemin-là euh, Eh bien, je vais partager avec vous quelques idées, quatre idées. Premièrement, cet investissement à long terme dans la science. Alors, je vais renforcer cette idée. Le rôle de sciences et de plateformes scientifiques financées par le public ont été absolument clés pour la réussite de la solution contre cette pandémie. Et j'ai, euh, par exemple, les, le développement dans le domaine de la biodiversité euh, et du partage des pathogènes, ça a été le cas, par exemple, aux, aux États-Unis. Et donc, il y a une demande d'action aussi au niveau européen. Euh, ceci, a, il y a eu une plateforme euh, donc, euh, scientifique financée avec coopération du secteur public et de façon cohérente. Mais quel est euh, le critère de succès pour nous Ça a été le fait que cela fonctionnait parfaitement. On a eu le paradigme que nous avons besoin d'une science financée par le public pour produire le bien public. Et ça, ça a été vraiment euh, euh, essentiel. Euh, et ça doit être partagé et parce que les, le, le marché, là, est, ne, ne réussit pas. Et puis, il faut que le secteur privé eh bien, transforme cette science en innovation. Et ceci n'est possible que lorsque vous, euh, euh, eh bien, euh, euh, des incitations, euh, et donc euh, il faut qu'on euh, incite euh, le secteur 
privé à traduire cette, innova euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette innovation scientifique dans euh, l'innovation. Et puis, il faut aussi apporter des conditions d'accès en ce qui concerne le marché, l'approvisionnement, le, euh, euh, l'innovation le le, et, et le paiement, de manière à ce que tout le monde puisse euh, savoir euh, comment accéder. Alors, on continue aussi euh, des investissements à long terme dans les, la science. Et l'autre la aspect que je voudrais souligner, eh bien, c'est partage de données, c'est un partage d'informations. Pour les autres secteurs, on parlera d'informations. Par exemple, euh, nous sommes inquiets en ce qui concerne la biodiversité. Nous ne voulons pas... Euh, We want to kill them. Nous voulons, ne voulons pas les, les, les garder, les pathogènes. On veut les euh, tuer. Donc, on ne peut pas euh, utiliser de façon exagérée la plateforme pour euh, eh bien, euh, faire en sorte que nous les tuons, les pathogènes, et pas les, nous ne les sauvegardons pas. Et, et ça, c'est euh, une recommandation euh, pour... Euh, garder euh, cette, euh, cette vitesse euh, dans les découvertes, il faut, et dans les résolutions, il faut euh, partager. Mais, et d'autre part, nous devons euh, consolider les avancées, les progrès, euh, qui, notamment quand vous êtes dans un domaine d'innovation qui est très risqué. Il faut anticiper la, tous les aspects financiers, les achats et les outils d'acquisition. Et donc, euh, donc comme, comme, euh, comme connaissance continue, partage de données continue, investissement durable dans la recherche. Euh, nous sommes un secteur super réglementé, mais euh, c'est le cas aussi dans d'autres secteurs parce que nous demandons en fait une réglementation. On a besoin de reconnaissance et de confiance. Donc, ça signifie que nous aurons euh, eh bien, un cadre réglementaire euh, qui s'appliquent à nous et ces cadres peuvent promouvoir l'innovation et pas la freiner. Ça aussi, c'est très clair euh, le, dans notre secteur et nous pouvons partager cela. En, alors maintenant, juste 30 secondes pour euh, dire ce que nous avons co compris de ces euh, donc, euh, leçons, tirées, les leur, leçons tirées et leur contribution à l'innovation. Euh, en tant que... Euh, entreprise pharmaceutique, euh, évidemment, nous sommes un secteur industriel aussi. Donc, nous faisons ce que d'autres secteurs font, euh, à savoir que nous décarbonisons notre production, etc. Et je voudrais aussi partager avec nous le fait que les, le secteur pharmaceutique essaie aussi de comprendre euh, euh, la croissance, comment elle peut contribuer à la croissance. Verbe. Nous voulons décarboniser euh, euh, nos euh, équipements et nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Un adulte au Royaume-Uni, par exemple, qui est pré-diabétique, produit ou a besoin à peu près de 10 à 15 tonnes de CO2. Si ce patient devient diabétique, cela multiplie ce besoin par deux ou trois s'il y a en plus une comorbidité. Donc, au niveau d'un seul patient. Donc, si notre innovation économise ou en plutôt fait de la prévention, on s'occupe de euh, nos euh, patients à, à temps, eh bien, on, du coup, on s'occupe aussi de notre planète. Et ça, c'est mon dernier message. Euh, c'est quelque chose qui peut être partagé avec d'autres secteurs. Euh, les manques de données sur la manière dont on mesure les émissions, et qui est un, 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 une langue commune, un manque de normes réglementaires euh, qui euh, vraiment peut aider, qui, qui n'aide pas. Et puis, il faut des solutions militées, limitées, euh, qui soient économiques et qui puissent être facilement être euh, euh, renforcées à une échelle supérieure. Et voilà, j'espère que cela vous donnera euh, réflexion et, et, et moyen de réfléchir et de discuter. Merci. Eh bien, beaucoup, beaucoup d'éléments excellents pour euh, la discussion. Et puis, quand je regarde euh, eh bien, dans la salle, je vois que euh, beaucoup de gens doivent avoir euh, des questions. N'hésitez pas. Et nous avons aussi euh, les participants à, au panel, les quatre personnes que nous avons en ligne. Et nous allons commencer par eux. On va commencer par donner la parole à Johanna Drake de la euh, 
Commission européenne, bonjour. Bonjour. Euh, merci, merci infiniment pour ces interventions extrêmement intéressantes. Je dois dire que j'ai euh, vu beaucoup de choses en commun dans la manière dont la Commission regarde la situation. Et la Commission, d'ailleurs, a beaucoup euh, parlé des éléments euh, que le, le dernier orateur, euh, orateur a euh, communiqué. Nous avons notamment besoin, en effet, d'une coopération internationale et nous devons euh, aussi essayer de euh, catalyser euh, encourager le déploiement de l'innovation de cette manière. Je voudrais aussi euh, commencer euh, par une affirmation très claire. J'aimerais commencer par une affirmation très claire. C'est vrai que la crise est devenue la nouvelle normalité, mais j'aimerais rappeler que pour l'Union européenne, le pacte vert et la transition vers une économie durable ainsi que numérique, cela reste vraiment la pierre angulaire de la politique et de l'action publique de l'Union européenne. Je suis sûr que plus tard, pendant la table ronde, j'aurai la possibilité d'illustrer cela grâce à des exemples concrets. Mais nous avons dit que le vert et le numérique ont besoin de technologies, de rupture, d'innovation, de rupture et de nouveaux modèles économiques, mais pas simplement sur le papier. Il faut que ces innovations soient déployées parce que cela permettra aussi de créer la précipitation vers une transition. Mais j'aimerais dire, ce qui compte encore plus, cela créera les nouveaux emplois pour lesquels il faudra des compétences et donc cela donnera de, nouveau, de nouvelles perspectives de participation à l'économie. Alors, où est-ce est que la recherche, la recherche et l'innovation s'insèrent dans tout cela Ce sont les facteurs facilitateurs du pacte vert et aussi de la transition verte. Les politiques de recherche et d'innovation, à elles seules, en soi, n'obtiendront pas beaucoup de résultats, sauf si on les met au centre de ce que l'on fait. C'est essentiel et nous avons un budget de 95 millions pour les années 2021-2027 avec une grande partie développée à dédiée à l'action climatique. Bien sûr, cela promet de changer massivement d'échelle dans les technologies vertes et pour pouvoir atteindre les objectifs de 2030-2050. Le pacte vert donne un exemple de ce qu'il est possible d'obtenir et puis cela a permis poussé les grands euh, partenaires internationaux à développer leurs propres objectifs en matière de neutralité carbone sur un fonds de réciprocité et de concurrence équitable, aussi de valeurs fondamentales. Mais on ne peut pas simplement donner l'exemple, il faut être actif et l'Europe a été active pour soutenir les objectifs de l'accord de Paris. Je crois que l'on a aussi constaté cela lors de la dernière COP qui s'est terminée le week-end dernier. Cela aussi a apporté la preuve en, de cela en renforçant et aussi en trouvant de nouveaux partenariats internationaux. Elle a aussi fixé des normes fondamentale et elle a été volontariste dans son plaidoyer pour une plus grande action climatique sur la scène mondiale grâce à la coopération multilatérale ainsi qu'avec des politiques de coopération pour les technologies vertes. La coopération internationale est fondamentale pour atteindre nos objectifs climatiques. La lutte contre le changement climatique ne se fait pas de façon cloisonnée, aucune crise ne s'attaque de façon cloisonnée et, et nous avons la possibilité, nous avons eu la possibilité d'exprimer de, nos remarques pour réfléchir et agir contre les différents types de crises et les différents modes de gestion de crise qu'il faut lancer et puis nous savons qu'il faut mener ces combats à l'échelle mondiale. Avec nos partenaires mondiaux, nous cherchons à changer d'échelle dans la dynamique afin de pouvoir répondre à cette nouvelle normalité dans la façon dont nous comportons et dans la façon dont 
nous établissons différents modèles économiques et de la façon dont nous avons aussi une structure et une gouvernance permettant de déployer les innovations sur le marché pour faire en sorte qu'elles fonctionnent. Horizon Europe inclut donc une nouvelle vague de partenariats de recherche et d'innovation avec, avec les États membres et les pays partenaires et aussi avec l'industrie. Par cela, nous espérons pouvoir avoir une poussée plus rapide vers l'innovation dans des secteurs tels que l'hydrogène, l'acier, les batteries, etc. Pour vous donner seulement un exemple concret concernant les programmes internationaux, les collaborations internationales, nous avons parlé de l'innovation en Norvège, mais là, voilà un exemple d'approche multilatérale. Nous travaillons avec 22 partenaires internationaux. Il s'agit en fait d'un cadre multilatéral pour développer la recherche et l'innovation par le Pacte vert européen grâce à la collaboration internationale pour montrer les avantages d'une approche mondiale, aussi en mettant à notre service l'inventivité des scientifiques et des chercheurs dans le monde entier. Si vous regardez Mission Innovation, pardon, où nous sommes co-directeurs de la mission Hydrogène Vert, nous voulons développer 100 usines d'hydrogène dans le monde entier et nous allons aussi développer la rentabilité de l'hydrogène vert car c'est un point important sur lequel il faut insister. L'Union européenne, la Commission européenne est co-directrice d'une mission de mission innovation visant à accélérer la transition verte dans les villes dans le monde entier. Et à la COP27, les 48 premières villes ont été annoncées comme faisant partie de cette mission pour la transition urbaine. Et nous sommes très fiers que cette mission mondiale puisse capitaliser sur notre propre mission pour les villes. Comme vous le savez, elle a été conçue et déployée dans le cadre du programme Horizon Europe. Nous jouons aussi un rôle actif dans les cinq autres missions. Et dans le cadre de mission innovation, par exemple, le transport maritime zéro émission ou les industries euh, neutres en carbone. Dans ce cadre, nous nous assurons qu'Horizon Europe est un véritable écho, non seulement dans les territoires de l'Union européenne, mais aussi pour créer des vagues et pour déclencher des actions en, aussi en matière de déploiement dans d'autres parties du monde. Je crois que je vais m'arrêter ici pour l'instant. Et je crois que j'ai déjà bien dépassé mes quatre minutes. Merci, Johanna. Je dirais que, en, ayant travaillé en, sur les politiques d'innovation en Danemark, ce que vous avez fait avec euh, Horizon Europe mérite d'être expliqué. Donc, vos minutes ont été bien employées. Et, Pardon, j'ai un petit peu mal expliqué l'ordre des intervenants et qui étaient des nôtres aujourd'hui parce que nous n'avons pas Yannick Lamerick, mais nous avons John Arne Rottingen, ambassadeur norvégien pour la santé dans le monde. Et la façon dont nous allons écouter le panel, nous aurons Amy Dietrich, Jon Arne Rottingen et ensuite, et ensuite un message vidéo de Shajun Greswang. Amy Dietrich de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Est-ce qu'on appelle cela... Comment est-ce qu'on prononce OMPI, OMPI On a tendance à appeler cela l'OMPI ces jours-ci, comme notre autre agence à un jet de pierre d'ici, l'OMS. Et donc, bonjour, je suis la dernière à avoir le droit de dire bonne matinée. Et en fait, Jens, le fait que vous ne sachiez pas comment on aime s'appeler, ça me rappelle que il faut que je vous fasse une présentation de l'OMPI parce qu'il y a très peu de personnes qui connaissent ce qu'est l'OMPI ou ce que c'est que la propriété intellectuelle ou ce qu'elle fait ou ce que nous, nous faisons. Vous pouvez aussi nous appeler l'OMPI si vous le souhaitez. J'aimerais commencer par expliquer que l'OMPI est une agence spécialisée des Nations Unies. Notre rôle et globalement de gérer le système mondial de propriété intellectuelle. Et lorsque l'on parle du système mondial de pays, les BRIC en sont surtout les brevets, les droits d'auteur, les marques commerciales, les indications géographiques, 
les droits de modèle. Et puis, je ne me rappelle pas si j'ai parlé des droits d'auteur déjà, mais aussi l'un des derniers sujets chauds, ça a été les secrets commerciaux. Donc, il n'y a pas d'accord mondial qui régisse ces secrets commerciaux. Et donc, on se demande si ces secrets commerciaux sont un droit de propriété intellectuelle. Mais comme on nous pose souvent la question, nous traitons aussi des secrets commerciaux de ma euh, direction à l'OMPI ou l'OMPI. Ma direction euh, est chargée de la politique publique à l'interaction de la l'intersection de la propriété intellectuelle de la pays et des grands défis mondiaux que l'on appelle euh, les défis dans le, monde, dans le domaine de la santé mondiale, du changement climatique et de la dégradation de l'environnement et aussi de la sécurité alimentaire. Et la plupart des grands défis mondiaux d'aujourd'hui sont une combinaison de tout cela ou touche à tout cela. Donc ma division à l'OMPI cela va sans dire à du pain sur la planche et c'est un travail fascinant. Et pour ceux d'entre vous qui ne savaient rien concernant la propriété intellectuelle, ce qui est la plupart des gens, parce que jusqu'à ce que l'on travaille dans la pays, vous ne connaissez pas vraiment ce que c'est. Et c'est une composante très importante des systèmes d'innovation, mais ça n'est qu'une composante. L'une de ses fonctions les plus importantes est en fait de rendre l'information concernant l'innovation disponible de façon transparente. Et l'un des rôles les plus importants de l'OMPI, nous sommes chargés du traité mondial de coopération pour les brevets qui permet aux innovants de protéger leurs innovations dans plusieurs pays du monde. Ils peuvent indiquer le nombre de pays où ils souhaitent être protégés et en réaction. Donc, ils ont une protection limitée dans le temps et en échange, nous publions leurs innovations. Nous la rendons publique. Donc, le, la base de données brevetaire de l'OMPI a des centaines de millions d'entrées de brevets où vous pouvez voir exactement sur quoi porte l'innovation qui a été enregistrée et où. Ce que cela veut dire, c'est que le système brevetaire mondial nous fournit une énorme source de données qui nous permet de comprendre l'innovation dans le monde, y compris l'innovation dans le monde, dans le domaine des technologies vertes et de l'innovation verte. L'OMPI a essayé ces dernières, dix dernières années, à peu près, à essayer d'utiliser cette source de données incroyablement puissante et de la mettre à notre service pour accélérer la transition par rapport à... L'économie mondiale actuelle, je ne veux pas donner de couleur, mais elle est plutôt brune plutôt que verte parce que l'économie mondiale est construite sur pas mal de technologies polluantes et donc l'OMPI essaye d'accélérer la transition entre cette économie mondiale actuelle que nous avons vers une économie plus verte. Et la façon dont nous essayons de le faire, c'est nous essayons d'exploiter la puissance et les données fournies par le système de pays mondial pour faire correspondre la demande pour des technologies plus vertes et plus propres avec, les, euh, avec ce qui existe. Donc nous essayons de réduire les coûts de transactions de marché qui sont associés à l'adoption accrue des technologies plus vertes. Comment faisons-nous cela Eh bien, nous utilisons quelque chose que qui, ex, qui est la classification Y02 et nous avons appliqué cela à une grande partie de la base de données de l'OMPI. Nous avons pu extraire les brevets qui, et les technologies liées à l'innovation verte. Et donc, nous avons mis cela dans la base de données verte de l'OMPI. Vous pouvez vous y connecter n'importe quand. Elle est libre d'accès. Nous avons plus de 30 000 technologies vertes dans la base de données verte de l'OMPI. Et nous avons mis en ligne un algorithme des brevets vers les solutions où vous pouvez voir où les technologies décrites dans la base de données vertes et voir comment elles ont été mises sur le marché dans des produits qui sont maintenant disponibles à, pour tout le monde, accessibles pour tout le monde. Voilà donc une partie du système de l'API qui ne fait pas de distinction 
tous les secteurs utilisent la propriété intellectuelle pour inventer de meilleurs patins à roulettes ou bien une fusée plus rapide ou bien peut-être même un meilleur panneau solaire. Et donc le système de EPI ne fait pas de distinction et ce sur quoi nous nous penchons à l'OMPI, c'est la façon de prendre cette partie du système mondial de l'innovation pour l'exploiter de façon significative, non seulement pour accélérer l'innovation verte, mais aussi pour diffuser mieux diffuser l'utilisation de la technologie verte, donc pour mieux traduire le processus des brevets pour rendre ces innovations disponibles sur le marché, pour les mettre entre les mains de la population. Voilà mon introduction et je crois que j'ai consommé exactement cinq minutes de temps de parole. Parfait, parfait. Passons maintenant à la Norvège avec Jon Arne Rottingen. Vous êtes ambassadeur pour les questions de santé mondiale. Oui, merci beaucoup Jens et merci à l'OCDE de m'avoir invité à cette table ronde très intéressante. Tout d'abord, je vais vous parler de l'expérience que nous avons eue et pour en revenir à ce qu'ont dit Alessandra et David parce que on voit à quel point nous sommes connectés du fait de la pandémie, à quel point le local est mondial et le mondial est local. Nous avons vu les interdépendances entre les secteurs et nous avons vu comment les programmes en matière de développement durable ne peuvent se produire que si l'on comprend les interconnexions, les arbitrages, les synergies entre les différents secteurs. Comme nous le savons, la pandémie de COVID-19 a aussi été un exemple de euh, d'effets de contagion zoonotique et cela montre les liens entre la protection de la santé et la perte de biodiversité et le changement climatique. Les données prouvent que le, le nombre et les effets des épidémies infectieuses augmentent du fait de ces changements en sus de l'urbanisation et de la hausse de la connectivité en général. Donc, le point de vue de la santé unique est essentiel pour se préparer aux futures pandémies et épidémies. Mais de façon plus étroite, je vais me concentrer sur les expériences tirées de l'accès à, à la COVID-19 pour développer un vaccin qu'Alessandra a évoqué avec les agences de santé mondiale qui ont collaboré avec plusieurs pays, notamment le G20. Nous avons mené récemment une évaluation externe indépendante d'Act Accelerator et généralement les résultats sont positifs. On n'aurait pas probablement pu mieux s'en sortir du fait des facteurs extérieurs, du fait que tout cela a été mis sur pied en quelques mois au début 2020. Il y a aussi des évaluations positives des KPI. Act Accelerator a mobilisé 23,7 milliards de dollars pour la R&D, pour le transport, pour les achats et la livraison de vaccins, de, pro, de produits diagnostiques et thérapeutiques. Et puis la COVAX a été le système le plus, euh, qui a eu la plus grande réussite, mais on a vu des améliorations dans la livraison de vaccins et le taux de couverture qui avait par contre 7 ou 8 mois de retard par, dans les pays en développement, avait 7 ou 8 mois de retard sur les taux de couverture en, dans les pays développés. Et donc, que pouvons-nous faire pour améliorer la situation à l'avenir Eh bien, cela explique le besoin de collaborer, le besoin d'investir sur les fonds publics et de pousser dans les investissements euh, ainsi que des incitations, ce qui a joué un rôle essentiel dans le développement des vaccins. Et en effet, notamment euh, vu les accords d'achat euh, avancés ou euh, dans des pays isolément ou dans des groupes comme l'UE qui ont pris à leur charge les risques de développement. L'évaluation montre à quel point les financements publics, quand ils sont structurés dans ce cas en tant que financement mixte, parce que bien sûr, on en revient, c'est mélangé aux investissements faits par les entreprises. On voit quelle est leur importance. Mais étant donné le retard dans l'accès pour tous les pays et le fait que l'innovation n'est une innovation que quand on peut y avoir accès, il faut développer l'accès équitable. Et cela peut être lié à la façon dont nous assurons qu'il y ait des conditions à ces contrats de financement public ou dans le rôle du financement public et dans le financement mixte. 
lorsqu'il s'agit de... Euh, d'accès, de prix et de transfert de technologie vers les pays en développement. Les négociations sur un traité sur les pandémies qui viennent de commencer à l'OMS pourraient couvrir certains des, pratiques, des, des principes des politiques et des pratiques dans ce domaine. Je suis complètement d'accord avec David, à savoir que la science ouverte et le partage des données sur les agents pathogènes sont essentiels, mais il faut aussi échanger les risques, partager les risques et les bénéfices entre secteur public et privé. On ne peut pas socialiser les risques et privatiser les bénéfices seulement. Et là, je crois qu'il faut qu'il y ait un équilibre à l'avenir dans ce domaine et on ne pourra le sécuriser que par de bons accords de partenariat. Euh, pour la pandémie de grippe, nous avons développé le cadre de préparation à, à la pandémie de grippe. Je ne sais pas si c'est la meilleure approche, mais c'est en tout cas quelque chose dont nous pouvons tirer les enseignements. Enfin, je voudrais dire qu'on voit à quel point il nous faut des mécanismes à l'échelle mondiale pour la coordination de la recherche et du développement par temps de paix et en situation de crise. Du côté des vaccins, nous avons de telles co coopérations et nous avons cette perspective et cette perspective axée sur les missions pour les technologies, mais pour les, les les travaux de diagnostic ou de thérapeutique, nous n'avons pas ces approches. Alors, en tant qu'ancien chef d'une un, agence de financement, moi, je, je plaide pour les approches axées sur des missions pour voir comment on peut avoir une vraie collaboration à l'échelle régionale et mondiale. Je sais qu'il y a des organisations euh, par appui euh, avec des organisations de recherche qui euh, cherchent à trouver la façon de collaborer euh, pour euh, avoir ces approches axées sur des missions afin de euh, pouvoir le faire euh, pour euh, les, la transition verte. Maintenant, nous avons l'enregistrement du message de Sherwin Gracewag. Bonjour, chers collègues. Je tiens à remercier l'OCDE d'avoir invité le Bureau des Nations Unies de la coopération Sud-Sud à participer ici. La pandémie nous a mis à l'épreuve pour la coopération internationale. Nous avons vu la nécessité d'avoir la solidarité et la coopération internationale, là plus que jamais. Pour la réponse à la pandémie, nous avons vu une bonne réponse dans la coopération Sud-Sud. Nous avons eu un engagement plus fort en faveur du multilatéralisme et nous avons vu plus de, de, de travaux STI et une plus grande ouverture pour le partage de bonnes pratiques de technologies et de données. Si nous valorisons ces efforts, nous pourrons vraiment contribuer aux efforts pour... Euh, relever les défis de la transition verte. La reprise post-pandémie est une occasion à saisir pour la transition verte, mais parfois, les pays en développement trouvent que les démarches sont trop onéreuses. La plupart de ces technologies sont dans les pays du Nord et sont brevetées, même si certaines économies émergentes ont pris des les initiatives pour avoir le déploiement de technologies à bas carbone. Mais la possi possibilité d'adopter ces technologies sont limitées pour beaucoup d'économies du Sud. C'est là où il nous faut une plus grande coopération internationale, dont la coopération Sud-Sud entre les pays en développement et avec le soutien des pays développés par des coopérations triangulaires. Dans ce contexte, je voudrais d'abord mettre l'accent sur la coordination de politique Sud-Sud et, et les efforts d'intégration régionale afin d'aider les pays en développement à créer les conditions euh, propices à un agenda de développement plus ambitieux avec des transformations structurelles durables avec de meilleures capacités de production. Deuxièmement, le partage de connaissances dans différents contextes pourrait aider les pays du Sud à identifier et adopter des actions concrètes pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. 
et avec de meilleurs investissements directs et de, de flux de capitaux sud-sud, il y aura des possibilités de collaboration entre les pays euh, du Sud pour euh, participer au développement d'une économie plus verte. Des, des projets de développement ont leur euh, rôle à jouer. Au Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, nous avons l'intention de collaborer avec nos partenaires pour avoir des, de telles coopérations. Nous avons eu la possibilité de fournir des mécanismes pour que les pays et les partenaires partagent des solutions et créent des partenariats en vue d'un développement durable. Par des fonds en dépôt, nous pouvons soutenir des initiatives concrètes pour l'action climatique Sud-Sud. Nous avons un projet pour les villes où nous, nous préconisons la coopération et nous avons fait ces initiatives, par exemple, avec une ville au Chili, avec une ville en Chine pour des coopérations vertes. La République de Corée a créé une coopération triangulaire pour soutenir les pays du euh, Mekong afin d'avoir un meilleur accès à l'alimentation euh, et à l'eau. Et nous vous, euh, vous encourageons à participer afin de défendre cette coopération Sud-Sud afin que nous puissions créer une, un avenir durable ensemble. Merci. Merci à vous. La parole est à vous. J'ai une question du public en ligne, mais avons-nous des questions ici dans la salle qui souhaiterait euh, prendre la parole? Sinon, moi, j'ai une question, mais je vois que nous avons un, un collègue du Kazakhstan qui est là au, au milieu et qui a écouté le discours des Nations unies. Alors, ce que moi, je faisais... Euh, quand j'étais à la Banque européenne de développement, nous avons mis l'accent sur les pays euh, euh, d'Europe de, de, centrale, dont le, le, le Kazakhstan. Alors, on nous demandait ce qu'on voulait voir. Et moi, j'ai dit, je voudrais voir que l'entreprise pétrolière Kazakhstan ait de l'aide pour se mettre sur ces ces projets verts. Alors, ces, ces entreprises ont des bénéfices énormes vu la situation, mais quelles seraient les croissances, les perspectives de croissance pour un pays tel que le Kazakhstan si certains de ces, de ces paiements aidaient à, à financer un réseau intelligent, des panneaux solaires ou des choses comme ça. Bon, vous avez les la difficulté technologique, mais il faut la volonté pour euh, agir. Je vois qu'il y a une question. Stuart Angie du euh, Canada, je suis professeur. David, vers la fin de votre intervention, vous avez parlé de la nécessité d'avoir la réglementation pour soutenir l'innovation, pas pour euh, l'empêcher. Et je, je voudrais en savoir plus parce que les... Euh, au Canada, les dernières euh, initiatives stratégiques ont vu que la réglementation était l'obstacle clé, euh, l'obstacle principal à l'innovation. Alors, ça paraît possible, ça paraît possible, mais c'est très difficile à faire. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus euh, de manière concrète, comment aligner la réglementation afin d'avoir plus d'agilité et d'innovation. Nous sommes dans un secteur hautement réglementé, vous le savez, bien sûr, parce que dans le secteur pharmaceutique, bien sûr, c'est la question de la sécurité de nos patients et, et les règlements sont draconiens. Alors, ce que, je, euh, ce que je voudrais dire, c'est que le, vous pouvez avoir plus de flexibilité réglementaire sans supplément euh, financier et sans compromettre la sécurité. Bon, je peux partager les expériences que nous avons eues et notre compréhension de cette euh, souplesse accrue pour avoir une meilleure harmonisation mondiale. 
un des facteurs importants pour la réglementation que nous avons vu au cours de la pandémie, c'était le dialogue avec les collectivités régionales. C'est très facile, c'est une question de coordination. Il faut juste reconnaître que euh, les ce qui se passe dans une région soit reconnu dans une autre région du monde. Certes, la situation géopolitique actuelle ne nous aide pas, mais si nous voulons avoir des réglementations pour aider, pour encourager, plutôt que d'empêcher l'innovation, c'est un des enseignements positifs que nous avons tirés de l'expérience de la pandémie dans un secteur très réglementé. Alors, il faut cette souplesse grâce au dialogue entre les, les autorités euh, régionales. Ensuite, la souplesse. Qu'est-ce que nous entendons par cette euh, flexibilité Bon, nous pensons euh, à la télésurveillance. Il n'y a pas besoin d'être euh, physiquement présent lors de l'inspection. Bon, parfois, la réglementation euh, euh, doit passer par des inspections, mais on peut avoir des dispositifs numériques et des cadres numériques. Par exemple, vous avez toutes les soumissions euh, euh, qui se font par, euh, form en format numérique. Et il faut un dialogue fixé sur les objectifs avec le secteur privé pour voir où sont les points importants pour les pouvoirs publics, pour les autorités de, euh, réglementaires. Lorsqu'on préconise la flexibilité et l'harmonisation, nous ne disons pas qu'il faille affaiblir les normes réglementaires, parce que c'est la confiance qu'il nous faut dans le secteur de la santé, vous avez besoin d'avoir une relation de confiance avec les pouvoirs publics, mais de même dans d'autres secteurs et dans d'autres secteurs de technologie. L'intervention hors micro n'est pas entendue de l'interprète. Comment est-ce que les autorités peuvent accepter le risque et l'expérimentation alors que leur euh, modèle consiste à éviter le risque Alors avec le risque, on ne peut pas, on ne peut pas tout éviter. Comment est-ce que les autorités peuvent reconnaître que certains risques euh, soient euh, positifs Bon. Je crois qu'il faut trouver l'équilibre entre le risque et le bénéfice. C'est ce que nous faisons au quotidien dans le secteur pharmaceutique. Il faut une bonne évaluation des risques et des bénéfices. Et ceci fait partie de, euh, de tout le processus de réglementation. Si vous avez eu un bon bénéfice en situation de crise avec la pandémie, c'est que nous avons accepté le risque. Mais comment trouver un meilleur équilibre entre le risque et le bénéfice Comment faire en sorte que les autorités acceptent le, le risque C'est ce, ce que vous voulez dire. Qui euh, voudrait prendre la parole I think we... Oui, Yon Arne. Oui, je crois que nous avons euh, vu pendant la pandémie qu'il y avait une coopération beaucoup plus rapide entre le secteur public et le secteur privé. Il ne faudrait pas revenir en arrière pour euh, cette, euh, cette vitesse de euh, travail, également pour la volonté de, euh, de dialogue. Il faut profiter des technologies, les technologies de la blockchain, c'est important pour qu'on puisse passer de, du premier stade de la production pharmaceutique avec les, les, avec les principes actifs jusqu'au produit fini. Mais il faut voir qu'il y a toute une machine de réglementation, ce qui fait partie de tout le processus de recherche et de développement. Nous savons qu'il y a beaucoup de réglementations qui s'appliquent à la recherche chez l'homme, ce qui est normal, bien sûr, 
mais il y a encore beaucoup de travail à faire afin d'avoir l'harmonisation nécessaire et les systèmes d'équivalence et de reconnaissance réciproque pour mener à bien des, des essais thérapeutiques lorsqu'on a des essais multi-pays. Nous l'avons euh, vu en vitesse pendant la pandémie, mais c'est un vrai obstacle. Bon, il est important que l'Europe continue euh, ce, ce, ce développement et il est important que le monde les poursuive aussi. Pour la question de la communication avec les autorités, euh, bon, je crois que le il y a, on peut dire que le bon, un bon point de départ serait l'OCDE. Nous, nous avons une espèce de, de gouvernance anticipée. Il ne, faut pas, il ne faut pas étouffer les innovations en cours, mais nous avons euh, euh, d'autres services à l'OCDE où vous avez les, les autorités autour de la table et un travail sur... Euh, la réglementation pour voir dans différents domaines où, où se situent les risques et les bénéfices. Et c'est le travail que nous euh, nous efforçons de faire en développant euh, de ce, que, ce que nous appelons des principes ici à l'OCDE. Il ne s'agit pas de réglementation, mais de principes où on a une reconnaissance des différents acteurs. Bon, j'y reviendrai, mais je vois qu'il y a quelque chose dans la note pour cette saison et on a demandé qu'il y ait des démarches concrètes pour... Il y avait des mesures spécifiques pour la propriété intellectuelle pendant la pandémie. Et je sais que, Aimé, vous avez étudié les moteurs responsables des réussites. Alors, la question est de savoir si on... A on accorde des dérogations aux droits euh, de propriété intellectuelle parce que c'est ce que nous avons fait pendant la pandémie. Bon, Jens, oui, merci. Merci d'avoir lu l'étude. Oui, Lompi a, comment, a diligenté une étude par l'école euh, de commerce de Boston pour voir quels étaient les moteurs de la réussite de ces vaccins anti-Covid comme... Euh, David l'a signalé, c'était vraiment une situation sans, sans précédent d'avoir un vaccin efficace 12 mois après avoir partagé le code génétique euh, du COVID. Alors, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Alors, ce qu'on a euh, trouvé dans cette recherche était des résultats plutôt euh, surprenants. Alors, la propriété intellectuelle n'était pas un obstacle à l'innovation dans le développement de ces, de ces vaccins de première génération. Au contraire, c'était une bonne façon de, de déclencher le, euh, la recherche parce que euh, beaucoup de de cette te technologie d'ARM avait déjà été brevetée. Alors, la, la propriété intellectuelle était reconnue comme moteur positif pour le développement de la première génération des euh, vaccins anti-Covid. Mais les chercheurs ont reconnu trois euh, obstacles qui ont empêché le développement de cette première génération de vaccins. Il y avait euh, trois euh, obstacles. Il y avait la transparence et les accords de licence, les dispositifs de licence. On a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de transparence autour de ces accords de licence. Et c'était principalement sur bon, l'ARN messager pour ces vaccins. Mais ben, ce n'était pas tous les... Euh, un vaccin de première génération qui était à, à base d'un ARN messager. Mais il y avait également la question de, des vaccins euh, financés par les deniers publics. Je crois que John Arne l'a signalé. On ne peut pas euh, avoir le financement public pour la recherche et le, la privatisation des bénéfices. Ça, c'était le deuxième Point. Et ensuite, le troisième obstacle, c'était ce qu'on appelle le nationalisme en matière de vaccins. Alors maintenant, nous avons demandé une, une étude de suivi pour se pencher sur les pratiques de licence dans l'écosystème des vaccins anti-Covid. Qu'est-ce qui a accéléré le travail Qu'est-ce qui a ralenti le travail et il faudrait que je cite le fait que les chercheurs indépendants qui ont fait la première étude 
ont signalé que si l'activité euh, du, euh, du brevet était un, a eu un effet euh, positif pour la première génération de vaccins, l'équipe a estimé qu'il fallait évaluer le l'impact sur les innovations de suivi, parce qu'on a vu dans quelques situations que les, les licences qui couvraient ces, ces, certains éléments, et là je parle de licences, euh, c'était un, un domaine à approfondir. Et je voudrais juste signaler que l'OMPI n'a pas de position institutionnelle au sujet de la dérogation qui a été accordée par l'OMC, mais nous avons une obligation de fournir l'assistance technique au, à nos États membres qui euh, cherchent à mettre en œuvre euh, cette dérogation, non seulement cette dérogation, mais d'autres euh, dérogations ou dans, pour le euh, dispositif de Doha aussi, parce que c'est à chaque pays de mettre en œuvre sa stratégie de propriété intellectuelle dans son écosystème. Et nous, à l'OMPI, nous fournissons l'aide technique à nos membres afin de les aider à intégrer des accords mondiaux dans leur système de propriété intellectuelle selon leurs besoins. C'est très intéressant. Je trouve que c'est une question centrale. Comment allons-nous euh, équilibrer le bien général qui vient de ce partage On partage les brevets, on prend un peu de recul, on partage les données par rapport au fait que la transition verte consiste à faire faire quelque chose. Je vous ai parlé du Kazakhstan. You know, the really il faut déployer le travail de construction pratique de la construction d'un parc de panneaux solaires pour aider ensuite les consommateurs à comprendre leur consommation par le biais d'un compteur intelligent. Et là, le secteur privé est doué. Je me demande si ce type d'équilibre peut être inspiré par ce qu'on a fait avec la COVID. Est-ce que ça peut être un peu différent En tout cas, ça serait intéressant de regarder cela pour l'avenir. Johanna, nous vous avons bien entendu au départ. On n'a pas vous avez entendu beaucoup dans la discussion. Est-ce que c'est un, 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 un domaine où vous vous êtes euh, sur lequel vous êtes penché, enfin l'Union européenne a un marché euh, commun, mais aussi a des programmes d'innovation. Comment est-ce que vous voyez, de façon générale, euh, les, la mise en équilibre euh, d'un soutien euh, du secteur public, euh, l'intérêt euh, pour l'innovation, et en même temps avoir gardé la dynamique du marché, de marché je crois que, en fait, vous avez mentionné la COVID. C'est une question, finalement, de tirer les leçons de la COVID, les digérer et ensuite, eh bien, essayer d'accélérer les déploiements en s'appuyant sur différents types de coopération, faire des synergies au niveau de la conception et, par la conception, faire en sorte que, eh bien, l'innovation reste ouverte ouverte, euh, mais aussi de faire en sorte euh, qu'il y ait la structure permettant l'innovation et qu'elle soit euh, déployable. Euh, un certain nombre de personnes ont mentionné euh, ce, ce, l'importance euh, de l'action la, euh, sou, sou, euh, pour soulager des risques, trouver les moyens euh, d'avoir une boîte à outils, différentes boîtes à outils. Et là aussi, ça ne se fera par que par la coopération entre les différentes institutions pour que euh, l'innovation soit moins risquée et ou que le risque, en tout cas, soit traité. Euh, et donc, euh, cela euh, veut dire qu'il y a un certain nombre de composants qui doivent être présentés et doit, qui doivent être présentés. Il faut aussi une nouvelle euh, dynamique euh, de manière à ce qu'on ait plus de, euh, de développement, des déploiements plus rapides et des déploiements eh bien, euh, qui euh, puissent atteindre ces euh, sujets, ces thèmes, ces domaines qui, normalement, euh, habituellement, eh bien, ne sont pas touchés. L'une chose euh, qui me, me semble totalement claire, euh, c'est que c'est l'occasion pour nous euh, 
et d'ailleurs ça correspond à ce que j'ai dit en dernier lieu euh, donc l'occasion pour nous d'agir pour que ces innovations puissent réellement être mises à l'échelle et, euh, et puissent s'attaquer euh, aux vulnérabilités des pays dans la COP27 on a vu aussi que du point de vue statistique eh bien euh, on a les fragilités dues au changement climatique où cette vulnérabilité est la plus présente et la plus importante et et c'est pour ça qu'il y a eu justement cet accord sur les pertes des dommages. Et il faut bien sûr agir de, et réfléchir de manière originale, mais aussi agir de manière originale et trouver une coopération entre des instruments et des entités qui normalement ne, ne seraient pas en lien. Et à la Commission, nous avons dû faire... Euh, vraiment euh, euh, beaucoup d'efforts dans ce domaine de synergie entre les programmes, dans les instruments et aussi euh, des ciné des, des, essayer de, de trouver des synergies euh, par les conceptions, euh, par les partenariats euh, que l'on a pu euh, euh, faire et que j'ai mentionné. Et puis, il faut voir où se trouvent les structures de gouvernance. Euh, il faut les relier ensemble, ensemble pour qu'elles soient plus efficaces. Il faut s'assurer qu'il y ait différentes formules euh, pour l'aide, euh, pour les outils euh, qui euh, eh bien, euh, puissent être utilisés au mieux dans les régions, dans les différentes zones, et pour s'assurer euh, que le rôle des différents programmes, des différents instruments, eh bien, soit compatible, ce qui n'est pas évident du tout. Il faut aussi créer de nouveaux instruments. Je vous donne un exemple avec, euh, finalement, le Horizon Results Booster qui a été euh, conçu pour apporter une euh, l'innovation sur le marché et de maximiser les impacts du projet euh, en utilisant des, euh, euh, des euh, systèmes de consultation euh, euh, et qui, de programmes et de projets qui auraient normalement été euh, fermés. Et euh, donc, euh, c'est... Ça a été, c'est utile. Et pourquoi Eh bien, parce que nous voulons réellement euh, agir de manière efficace, euh, concise, et que l'on peut pou devoir, pouvoir apporter des conseils, des recommandations. Et lorsque les acteurs ont développé un, un modèle économique ou ont besoin de, de coaching pour les services apportés au marché. Et tout cela est conçu comme catalyseur pour une diffusion à large échelle de solutions. Par exemple, là, c'était pour le climat, développer. Euh, bien entendu. Au niveau international, euh, il y a des choses à faire. Si l'on regarde, par exemple, l'initiative d'accélération euh, des missions, eh bien, l'idée, c'est que la Commission joue le rôle de catalyseur pour le développement euh, des euh, éléments et à, à une échelle plus élevée. En quelques mots, ceci fait partie de la stratégie pour réduire les risques. Um, pour que l'innovation puisse réellement être mise à, essai, à échelle le plus rapidement possible. Et de cette manière-là, eh on n'aurait pas de précipitation dans le développement des éléments. Et eh bien maintenant, tout le monde, euh, tous les invités veulent parler. Alors, vous avez la parole. Oui, je voulais partager quelques réflexions sur la différence entre les technologies de santé et les technologies vertes, parce que de notre côté, nous avons un marché beaucoup plus mondial avec des chaises d'approvisionnement plus concentrées. Et puis, on peut utiliser, par exemple, des mécanismes de systèmes avancés d'acquisition et autres. Mon impression de la technologie verte est que 
euh, elle, elle est beaucoup plus diversifiée et elle n'est peut-être pas euh, encore euh, euh, sur des marchés suffisamment concentrés. Et donc, nous, euh, nous, nous avons pu euh, euh, eh bien, structurer euh, les incitations. Et je ne sais pas euh, comment ça peut se faire dans le domaine santé. Évidemment, nous avons vu des inconvénients dans euh, la pandémie de cette chaîne concentrée. Et, euh, et on s'est heurté à, à, au nationalisme et au défi euh, d'avoir accès à toutes les régions. Et je crois que euh, la euh, solution actuelle, eh bien, c'est de construire des capacités régionales pour le développement et, et de la production euh, des euh, solutions pharmaceutiques. Et, euh, mais peut-être euh, que nous devons euh, aller vers un, un marché plus distribué qui euh, continue quand même à... Euh, fonctionner à, à l'échelle mondiale. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait une base de marché plus euh, cohérente de manière à ce que plus de jeux, pays et, et, et bien peuvent, puissent bénéficier des solutions. Bien sûr, c'est difficile parce que nous avons un secteur de santé qui est, en tout cas dans les pays en développement, euh, et bien qui est euh, financé par euh, les, les, les impôts. Et donc, euh, nous, sur l'énergie euh, verte, eh bien, c'est privatisé. Ce sont des individus, euh, des, in, des industries, pardon, qui sont personnalisées ou individuelles et euh, qui euh, font en sorte, enfin, euh, qui peuvent peut-être concentrer la. la, la c'est plus difficile de concentrer la demande. Il faudra peut-être penser à d'autres euh, mécanismes euh, avec des solutions qui soient basées sur le marché. C'était une réponse très alimentée, très riche. Trois choses. D'abord, il faut vraiment voir que, en fait, l'informatique n'était pas un problème pour l'accès. Deuxièmement, il faut évaluer où sont les obstacles parce que souvent, on n'a pas cette évaluation. L'accès n'est pas basé sur la capacité de production. Nous avons plus de production que de demande. Dans certains pays, il y a le risque de ne pas utiliser les vaccins. Ce n'est pas un problème de prix et de pouvoir partager les, les, les bénéfices. Nous avons des prix en fonction de la capacité de, de, des pays à payer. Donc nous avons ces mécanismes pour les différentes solutions. Donc oui, il est où le problème eh bien, l'accès mondial, ou à l'accès mondial, ben, c'est les capacités des systèmes de santé. Et donc, nous devons peut-être nous concentrer sur comment euh, se fait l'accès à l'innovation et de renforcer des structures nationales plutôt que euh, de rendre responsable euh, d'autres euh, facteurs qui ne sont pas vraiment les, les vrais problèmes, comme nous l'avons vu dans euh, la COVID-19. Donc, euh, il faut évaluer correctement quels sont les obstacles à l'innovation sur la base de ce que nous avons appris de la COVID-19. Amy, oui, je voulais... Euh, Ajouter quelque chose très rapidement, certains des mots que l'on entend tout le jour, c'est le transfert de technologie. Nous entendons cela non seulement au niveau mondial et en particulier dans, avec la, la, euh, la COVID-19, mais aussi dans le domaine de euh, l'environnement. En fait, l'objectif est la production, mais l'objectif, c'est vraiment d'encourager de les systèmes d'innovation dans les pays en voie de développement. Nous n'avons pas de situation où la plupart des innovations ont lieu dans le... Enfin, on a beaucoup d'innovations dans le nord et la demande se trouve dans le sud. En fait, on veut diversifier ces zones où l'innovation a lieu et soutenir des écosystèmes d'innovation dans les pays en voie de développement. Et le moyen de le faire, c'est grâce au transfert de technologie. Et si on regarde ce que le transfert de technologie se fonde, eh bien, dès le départ, c'est fondé sur des licences, des licences pour les droits IP. Et vous voyez que les droits IP et les brevets apportent vraiment le socle d'un partenariat de confiance dans le transfert de technologie. Et pour le transfert de technologie, donc je vous laisse établir tous les liens parce qu'il peut y avoir un peu de confusion dans la communauté mondiale lorsque nous considérons simultanément donc les systèmes de, de, de structure et que nous demandons plus, plus de transfert de technologie. 
Il y a besoin de compatibilité. Et puis, il faut regarder aussi euh, des exemples vraiment positifs lorsque ça marche et que ça, dans les endroits où ça marche bien, à savoir euh, les brevets pour les médicaments. Mais, Amy, merci beaucoup. Euh, vous avez vraiment dit ce qu'il fallait. En fait, le, 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 le diable est dans les, les détails, toujours pareil. Et on arrive euh, donc à la fin de cette session. Au début, on, et hier, euh, on posait la question, est-ce qu'il y a euh, réellement quelque chose de fondamental que nous devons faire, euh, des percées Alexandra, nous vous avez montré euh, euh, donc euh, ces grands défis, vous aussi, vous avez mentionné les matériaux. Euh, un sujet qui euh, me vient toujours à l'esprit, c'est est-ce que euh, ça n'est euh, possible euh, que euh, de euh, travailler sur, ou de, de, finalement de, de travailler avec des ressources que nous, où nous sommes en pleine dépendance de la Chine Et, on pourrait dire, est-ce que nous ne pourrions pas nous, rass nous rassembler et, et, et dans le monde et, et se mettre d'accord sur un programme de recherche qui peut réellement faire en sorte que euh, nous ayons la chaîne d'approvisionnement qui, qui est nécessaire pour euh, la transition verte. Euh, coopérons, euh, essayons aussi d'avoir euh, des chaînes d'approvisionnement plus robustes. Alors, les politiques STI vraiment innovantes, qu'en est-il Est-ce qu'il y a un rôle pour cela Alexandra, vous avez beaucoup d'expérience à l'OCDE dans ce domaine. Et si nous poussions, prenions, prenions du recul et nous disions, bon, est-ce que nous pouvons résoudre le système IP euh, Quelles sont les, les politiques de transformation dont nous avons besoin pour ce faire j'ai mentionné certaines d'entre elles dans mon introduction, mais dans la recherche, euh, la recherche trans, transdisciplinaire, transdisciplinaire était vraiment un point très important euh, parce que la recherche, la communauté de la recherche est très ouverte euh, par définition. Euh, lorsque, euh, comment vous pouvez euh, travailler euh, avec les différents acteurs euh, et faire aussi intervenir les citoyens. Et là, on parle de transdisciplinarité. Euh, si nous pensons que nous devrions le faire, il faudrait le faire euh, mondial. La, la santé et le climat, ce sont des biens publics. Il faut penser en ces termes-là. Maintenant, en ce qui concerne les instruments que nous avons, la manière dont nous concevons les missions et puis les missions qui est une façon très effective de relever le défi, eh bien, ce sont essentiellement des éléments euh, nationaux. Il y a, euh, en général, sont, sont plutôt euh, nationaux. Nos instruments, je vais vous donner un exemple. Pour relever ce défi, nous, nous avons besoin des instruments plus directionnels et c'est ce que nous voudrions changer mais pour vous donner un exemple pour soutenir l'innovation le soutien le plus coûteux et eh bien c'est les crédits d'impôt et là au moyen de la fiscalité nous pouvons apporter un soutien mais c'est très difficile c'est très difficile oui de de demander au, au euh, gouvernement de le faire et comment est-ce qu'on le peut faire si l'on peut si pour euh, si l'on veut encourager euh, l'innovation il faudrait que ces mécanismes soient en place pour euh, l'industrie et à nouveau je reviens avec euh, je reviens vers la finance mixte euh, parce que euh, le montant de ce type de financement est incroyablement euh, faible euh, et c'est complètement insuffisant. Mais à nouveau, il faut changer l'état d'esprit euh, des gens pour arriver à ce résultat. Par exemple, euh, dans la communauté euh, politique STI, il se concentre sur le financement, plutôt, euh, de, la, sur les fonds apportés plutôt que le financement, que les mécanismes de financement. Euh, et donc, euh, il faut euh, vraiment euh, coopérer avec l'industrie euh, pour ces financements mixtes. Eh bien, euh, je crois que nous euh, en sommes à la conclusion. Alors, quels sont les euh, besoins de euh, connaissances et qu'est-ce que vous en pensez, Johanna um, well. 
je crois que quelles sont les leçons que nous avons apprises de cela Je crois que nous devons reconnaître les défis et les opportunités et, et vraiment nous saisir à plein le corps de, des opportunités. Nous ne pouvons pas euh, euh, eh s'éloigner des objectifs à long terme de la transition verte et aussi la transformation numérique en dépit des crises, de toutes les crises que nous vivons. Je crois qu'il ne faut pas euh, permettre à ces crises de euh, nous euh, éloigner de notre euh, trajectoire. Il faut rester créateur, il faut rester efficace et voir où nous devons euh, déployer les moyens le plus rapidement possible, mettre en place les instruments nécessaires pour être agile, nous assurer que les instruments, euh, une fois qu'ils qu ont été, été euh, eh bien, euh, font, une fois qu'ils ont fait leur preuve, euh, soient euh, disséminés et si ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut trouver d'autres moyens euh, pour euh, euh, que cela marche. Merci, Johanna. Merci. Euh, donc, j'ai besoin simplement de euh, une, une demi-minute euh, et donc, euh, je dirais, nous n'avons pas euh, pensé à, à tous euh, les euh, manques de connaissances. Il faut réellement suivre euh, la direction dans laquelle on... Je vais être très rapide. Pour moi, et ce que j'ai appris au cours des euh, dernières années, euh, c'est qu'il y a un manque euh, parmi... Euh, eh bien, c'est le système mondial IP. Euh, toutes les personnes euh, qui euh, réellement euh, ont une compréhension de la manière... Euh, il y a peu de gens euh, de, qui, sachent comment, qui savent comment ça fonctionne, la propriété intellectuelle et comment euh, cela a des impacts sur l'accès aux technologies. Et d'une façon d'ailleurs assez positive, il y a un manque de compréhension du rôle de la propriété industrielle, euh, pardon, intellectuelle et que cela eh bien, a un effet euh, énorme sur euh, l'espace politique. Euh, je pense que le principal problème du point de vue politique, c'est comment trouver les solutions à, à, la, solution à la mise en échec. Parce que ces, investi ces investissements euh, sont grands. Les pays euh, à développement moyen eh bien, doivent coopérer avec les autres. Et, et il faut vraiment euh, que les agences aussi de financement euh, euh, réellement euh, financent, non pas simplement au niveau national, mais euh, euh, beaucoup plus loin. Il faut ouvrir le système de financement. Il faut trouver des modèles de coopération de manière à ce qu'on arrive à l'échelle qui est nécessaire. Eh bien, nous revenons sur l'estrade. Alors, oui, vous avez... Les gouvernements font leur travail. C'est important au niveau local et régional et national en apportant donc des fonds pour les sciences. Deuxièmement, il faut protéger la, prote la, pays, la protection intellectuelle, la propriété industrielle et tout ce que cela signifie parce que à ce moment-là, eh bien, nous, nous assurons que le secteur privé puisse faire le travail qu'il doit faire, c'est-à-dire que le marché fonctionne. Et puis, troisièmement, il faut faire qu'il y ait un cadre réglementaire suffisant pour non pas empêcher, mais catalyser. Merci. Alors, il y a un, un, un manque eh bien, qui n'a pas été mentionné, c'est-à-dire l'intelligence stratégique pour les gouvernements. Et ils ne peuvent pas en paix, et, euh, anticiper. Ils, ils ont du mal à faire des politiques euh, pour les risques. Il faut qu'il y ait des laboratoires euh, vivants. Et c'est absolument fondamental. Et il faut euh, leur, leur expliquer ces instruments pour qu'ils s'en servent. Merci. Merci beaucoup, Alexandra, David, euh, Amy, and June R. Et puis, Shoudyund, euh, 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 même si c'était un, un, euh, euh, en ligne, eh bien, merci beaucoup.